எல்லாருக்கும் வணக்கம் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பேப்பர் நம்பர் ஒன் பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அந்த பேப்பரோட சாப்டர் வைஸ் மார்க்ஸ் அலகேஷன் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வர டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நிறைய எக்ஸாமினேஷன் டிப்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோன்றதை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த என் ஸ்கிரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டேப்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா சிஏ ஃபவுண்டேஷனோட முதல் அட்டம்ட் மே டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நம்மளோட கடைசி அட்டம்ட் தட் இஸ் ஜூலை டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் எந்தெந்த டாபிக்ஸில் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கடைசி காலம் ஆவரேஜாக எவ்வளோ மார்க்ஸ் அப்படின்றது அந்த கடைசி காலம் சாப்டர் நம்பர் ஒன் மீனிங் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நவம்பர் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஜான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஃபோர் மார்க்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ப்ரிடாமினா இந்த ஏரியால யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தீரி கொஸ்டின்ஸ் தீரி ரிலேட்டடா கேட்டிருக்கான் நவம்பர் டுவெண்ட்டியும் அப்படிதான் ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் அப்படிதான் ஆவரேஜா நாலு மார்க்கு ரெண்டு அட்டம்ப்ட்ல வந்திருக்கு ரெண்டாவது அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா மூணு மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் டாபிக் சாப்டர் நம்பர் ஒன்ல சொன்ன மாதிரி தான் தீரிட்டிக்கல் ரிலேட்டடா கேட்பான் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பத்தி சொல்லலாம் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை பத்தி கேட்கலாம் ஸோ ப்ரிடாமினா உங்களோட பேசிக்ஸ் அக்கௌண்டிங் கூட தீரிட்டிக்கல் போர்ஷனை தான் இங்க டெஸ்ட் பண்றான் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பாலிசிஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் வந்திருக்கு ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஸோ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் எதை பத்தி பேசுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சிஏ ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கு பேசிக்கா எவ்வளவு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு ஐஎஃப்ஆர்எஸ்னா என்ன இந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு ஞாபகம் வச்சுட்டா போறோம் அகைன் எம்பசைஸ் பண்றது இன்ஸ்டிடியூட் சர்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கிறத குயிக்கா கிராண்ட்ஸ் த்ரூ பண்ணுங்க அந்த டூ மார்க்ஸ்ன்றது எங்க வந்திருக்கும்னா பிரடாமினா ஸ்டேட் வித் ரீசன் வெதர் இட் இஸ் கரெக்டா இன்கரெக்ட் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல கேட்டிருப்பான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எல்லா வாட்டியும் ரெண்டு 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 மார்க்கு வந்திருக்கு ரைட் ஃப்ரம் மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இருந்து லாஸ்ட் அட்டம் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு மார்க்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா அனலைஸ் பண்ணணும் அது ஏன்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான டாபிக் விட்டுடாதீங்க கேக் வாக் இந்த டாபிக்ல சோ தியரிட்டிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருங்க எது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பேசிஸ்ல நான் பிரிக்க போறேன் இதெல்லாம் கேபிட்டல் இதெல்லாம் ரெவன்யூனு ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் தானா கிடையாது ஸோ எல்லாம் டீட்டெயில்டா தீரட்டிக்கலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ரொம்ப ஈஸியா வாங்கிடலாம் இந்த டூ மார்க்ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல கேட்கறது ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு வருது அப்புறம் அந்த கண்டிஜன் அசட்ஸ்னா என்ன கண்டிஜன் லயபிலிட்டிஸ்னா என்ன அதுல இருந்து ஆவரேஜா நாலு மார்க்குக்கு இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஆஸ் யூஸ்வல் தியரிட்டிக்கல் போர்ஷன்ஸ் இந்த முதல் அஞ்சு டாப்பிக்குமே குயிக்கா ஒரு கிளான்ஸ் த்ரூ பண்ணுங்க இன்ஸ்டிடியூட் சரி மெட்டீரியல்ல தியரிட்டிக்கலா என்ன கவர் பண்ணிருக்காங்க லெவன்த் டுவெல்த் நான் அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கையும் நீங்க பேரலா ரெஃபர் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த முதல் நாலு டாப்பிக்கும் நிறைய தியரிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் பேசிக்ஸ் அக்கௌண்டிங்க்கும் சயின்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அக்ரூவல் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்னா என்ன ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷனா என்ன பேசிக் அந்த தியரட்டிக்கல் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த டாபிக் ஒன் டூ ஃபோர்ல ப்ளீஸ் அண்ட் ஷியூர் டோன்ட் மிஸ் அவுட் இந்த டாபிக் ஒன் டூ ஃபோர் ஈவன் ஃபைவ் தியரட்டிக்கல் போர்ஷன் தான் கண்டிஜன் அசட்னா என்ன லைபிலிட்டினா என்ன எப்படி நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் கண்டிஜன் அசட்டையும் லைபிலிட்டியும் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டாபிக் ஒன் டூ ஃபைவ்ல டாபிக் சிக்ஸ் வந்து இட் டாக்ஸ் அபவுட் யுவர் பேசிக் ஸ்டாஃப் ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் சப்சிடரி புக் கேஷ் புக் இதுல இருந்தா கொஸ்டின் ஒருமான்னு நம்ம எடை போட்டுற கூடாது இதை பாருங்க வந்திருக்கு பாருங்க நவம்பர் நைன்டீன்ல ஏழு மார்க்குக்கு வந்திருக்கு நவம்பர் டுவெண்ட்டில நாலு மார்க்குக்கு ஜூலை ட
இந்த பிஆர்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜா எட்டு மார்க்குக்கு எல்லா அட்டம்ப்ட்லயும் வந்துடுதுங்க ரைட் ஃப்ரம் மே எயிட்டீன்ல இருந்து ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க எட்டு மார்க் ஆவரேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் எஸ்பெஷலி இந்த அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் நல்லா கேர்ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டா கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸும் அப்படிதான் ஆவரேஜா பத்து மார்க்கு ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ரெக்டிஃபை எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னா எனக்கு பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்னன்னு எனக்கு கரெக்டா தெரியணும் அந்த ஜேர்னல் எனக்கு முதல்ல ஒழுங்கா தெரிஞ்சாதான் எனக்கு எரர் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர் ஆல்மோஸ்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ டோன்ட் மிஸ் அவுட் ஆவரேஜா டென் மார்க்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் ஃபுல்லாகவே டாபிக் ஃபுல்லாகவே ஜேர்னல் என்ட்ரி மறந்து போயிடாதீங்க எஸ்பெஷலி பில்லு டிசானர் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ராயர் புக்ஸில் என்ன ட்ராயி புக்ஸில் என்ன ஒருவேளை என்ஆர்சி இருந்தால் அவன் புக்ஸில் என்ன இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி டோன்ட் ஃபர்கெட் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதும் போது வித் அவுட் ஃபைல் நரேஷன் எழுதி ஆகணும் அன்லஸ் நரேஷன் எழுத வேண்டாம் கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தாலே தவிர அதே மாதிரி கிரேஸ் டேஸ் மறந்துடாதீங்க பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது ஸ்டூடெண்ட் நிறைய பண்ணுற காமன் மிஸ்டேக் என்னென்னா டேட்டோட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஜேர்னல் என்ட்ரியை எப்ப பில் டிரா பண்றா பில் எப்போ மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி டேட் போடும்போது த்ரீ டேஸ் கிரே டேஸ் ஆட் பண்ணி அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்டோட போகணும் ஏன்னா எக்ஸாம் இதெல்லாம் வேல்யூ பண்ணும் போது எக்ஸாமினல் வில் மேக் நோட் ஆஃப் இட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் மார்க் போடும் இதெல்லாம் எழுதிருந்தா தான் ஃபுல்லா மார்க் அப்புறம் இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் ஆவரேஜா ஆறு மார்க்குக்கு இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ரைட் ஃப்ரம் மே நைன்டீன்ல ஃபைவ் மார்க்ஸ் நவம்பர் நைன்டீன்ல ஃபைவ் மார்க்ஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டில டென் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன்ல செவன் மார்க்ஸ் ஆவரேஜா சிக்ஸ் மார்க்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பிரிடாமனா என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த பிசிக்கல் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன் ஒரு டேட்ல இருக்கும் நம்ம ஸ்டாக் வேல்யூ பண்ணக்கூடிய பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் வேற ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இயர் இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் டிப்ரிசியேஷன் ஆவரேஜா வி ஆர் கெட்டிங் ஃபார் செவன் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் நவம்பர் எயிட்டீன்லேருந்து ஆவரேஜா ஸோ இந்த ரெட்ராஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கும் கூட சேலார் அப்ரூவல் பேசிஸ் சின்ன டாபிக் பட் இட் பிளேஸ் வெரி குரூஷியல் ரோல் ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜா அஞ்சு மார்க்குக்கு வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே எயிட்டீன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதே ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா செவன் மார்க்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஆவரேஜா ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த சேலார் அப்ரூவல் பேசிஸ் நான் மேலே சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் அட்டம்ஸ் மே எயிட்டீன்லேருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜா பதிமூணு மார்க்கு ஈவன் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் பேப்பர்ல பிப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அழகா நீட்டா ப்ரிவேர் பண்ணுங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பீண்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பேரலா மூணு ஓப்பன் பண்ணுங்க அதுதான் டைம் மிச்சம் ட்ரேடிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் பீண்டல் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் அது ரைட்டான ப்ரொசீஜர் இல்லை அதுக்கப்புறம் கன்சைன்மெண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஆவரேஜா ஒன்பது மார்க்கு எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஆஃப் தி அட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன்ல டுவெல் மார்க்ஸ்க்கே கேட்டிருக்கா கன்சைன்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்கும் கூட ஆஸ் லாங் அஸ் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கான்செப்ட் புரிஞ்சு போட்டா அதுவும் கேக் வாக் கன்சைன்மெண்ட்டும் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்கும் கூட ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்ல பேசிக்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் குட்வில் வேல்யூவேஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் டெத் இதெல்லாம் சேர்ந்து நான் ஒரே எட்டிங்ல கொடுத்துட்டேன் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆவரேஜா ஃபோர்டீன் மார்க்ஸுங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ல இந்த ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் நோட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா அட்டம்ட்டும் கேட்கறாம் பாருங்க அதுவும் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் அட்டம்ல செவன்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்திருக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து எவ்வளவு கேட்டிருக்கா இந்த சென்ஸ் எவ்வளவு என்னென்ன டாபிக்ல நிறைய டைம் வந்து
ஃபோர் ஃபீச்சர்லாம் என்ட்ரி கரெக்டாக எழுத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்பெஷலி ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேஸ் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் டவுட்டே இல்லை பட் இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் வெரி மச் ரிக்வயர் ஆவரேஜ் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மே எயிட்டீனில் பன்னெண்டு மார்க் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன்லாம் பாருங்கள் செவன்டீன் அண்ட் நைன்டீன் மார்க்ஸ்க்கு வந்திருக்கு இன்க்ளூடிங் ஸ்டேட் வித் ரீசன் அதர் டெஸ்ட் கரெக்டாக இன் கரெக்டாக சேர்த்து ஸோ ஆவரேஜாக ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் ஷேர்ஸ் டிபன்ச்சஸ் ஆவரேஜாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ரொம்ப சின்ன டாபிக்கும் கூட செகண்ட் டேப்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல என்னென்ன டாபிக்ல இருந்து எப்பப்போ வந்திருக்குன்றதான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி இங்க நீங்க ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்ல கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இருக்காது ஏன் இருக்காது சார் அப்படின்னா அதுதான் போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு கோவிட் காரணமா இப்ப பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பாருங்க பேசிக்கா மூணா பிரிச்சிருக்கு அட்மிஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் டெத்துன்னு எந்தெந்த அட்டம்ப்ட்ல எங்கெங்க கேட்டிருக்காங்க அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் எயிட்டீன்ல வந்திருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்ன்னு போட்டிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்தந்த அட்டம்ப்ட்ல வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மே எயிட்டீன்ல வந்திருக்கு இந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டில என்ன சார் அட்மிஷன்லயும் எஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க ரிட்டையர்மெண்ட்லயும் எஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ராப்ளம் மறக்காம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்ளம் வேர் ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறா அதே சமயத்துல இன்னொரு பார்ட்னர் இஸ் கெட்டிங் அட்மிட்டட் இன் டூ பார்ட்னர்ஷிப் அந்த டைப் ஆஃப் சம் கேட்டிருக்காங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டில இந்த டெத் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாமோட ஃபேவரட் ஏரியா மாதிரி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க பாருங்க டெத்தோட ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பாருங்க ஈவன் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்திருக்கு ஒன்னாட்டி <laughs> டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலான்றது என்னோட பர்சனல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேங்க நம்பர் ஒன் கேபிட்டல் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த டாப்பிக்கை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுலேருந்து டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் ஸ்டேட் வித் ரீசன் வெதர் இட் இஸ் கரெக்டாக இன்கரெக்ட் ரொம்ப ஈஸி கரெக்டாக இன்கரெக்டான்னு எழுதணும் அல் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி எழுதணும் ஏன் எதனாலன்றது டூ மார்க்ஸ் ரொம்ப கதையெல்லாம் எழுத வேண்டாம் ரெண்டு லைன் எழுதினா கூட போகிறோம் பிஆர்எஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் இதெல்லாம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் rectification of errors final accounts consignment partnership accounts average due date non profit organization shares the bills of exchange romba 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 important especially or partner insolvent aitana uh, not partner i mean uh, the other side drawy insolvent aitana enna nadakka podu so in the mari type of uh, uh, some some estate lend realize panna enna nadakum what is a journal entry uh, mutual accommodation of bills idala nyabu vechukonga practice pannunga institute study material la irukiradha ena and bills of exchange vande enoda na feel pandradha enna na nichayama december 21 la idilend expect pannalam bills of exchange especially institute study material la iruka illustration exercise sums adukaparam debunches inda 11 topic um most important topics யார் இதுக்கு வர டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும்னா நிறைய தடவை இதை பத்தி நான் அகாடமி பசங்களுக்கு நேரம் பார்க்கும் போதும் ஆன்லைன்லயும் எம்பசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணணும் எங்கே இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு டவுட் வரும் இந்த அஞ்சு சோர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க லைஃபே ஐஃபையா மாறிடும் திஸ் ஃபை இஸ் கோயிங் டு டேர்ன் யுவர் கரியர் பாசிட்டிவ்லி நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டிடியூட் சடி மெட்டீரியல் இருக்க இல்லஸ்டேஷன் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஏன்னா அதுதான் உங்க பகவத்கீதா பைபிள் குரான் எல்லாமே இன்ஸ்டிடியூட் சடி மெட்டீரியல் இருக்க சம்ஸ் மினிமம் மூணு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ் ரிவிஷன் டிஸ் பேப்பர் ஆர்டிபி பேப்பர்ஸ் நம்ம ஐசிஐ வெப்சைட்ல போனாலே ஆர்டிபி பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மாக் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சொல்யூஷனோட அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த சம்ஸ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இதை தாண்டி பெருசாலாம் நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்க பிரசன்ட் பண்ற விதம் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதா இருந்தா கூட யூஸ் ஸ்கேல் அழகா டி ஷேப் யூஸ் பண்ணி டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைட் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுங்க சோ தட் நீட்டா இருக்கும் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி குரூஷியல் உங்க ஒர்க்கிங் நோட்டை அழகா சீரியல் நம்பர் பண்ணி போடுங்க மெயின் ஆன்சர் ஷீட்ல உங்களோட கொஸ்டின் சொல்யூஷன் இருக்கட்டும்
ஸ்கோரிங் பேப்பர்ல நான் பாஸ் பண்ணாலாம் போறாது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிளஸ் எடுத்துட்டோம்னா அந்த அக்ரிகேட் இஷ்யூல நமக்கு வராது ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சூப்பரா ப்ரொவைட் பண்ணுங்க நிச்சயமா பேப்பர் ஈஸியா தான் இருக்கும் திருப்பியும் தாரக மந்திரம் சக்ஸஸ் என்னன்னு கேட்டா கூன்ஸ்ல போட்டு பார்க்கணும் பார்க்காதீங்க பிளீஸ் நீங்க என்னதான் நான் லெவன் டுவெல்த்ல சென்டம் வாங்கியிருந்தேன் சார் அப்படின்னா கூட சிஏன்றது வேற சிஏ ஃபவுண்டேஷன்ல இப்போதைக்கு ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல மட்டும் பேசுறேன் போட்டு பார்க்கணும் மினிமம் மூணு தடவை ரூல்டு நோட்ல பிளாக் பால் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி யூஸ் நார்மல் கேல்குலேட்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ தான் கிரிப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது இந்த சிஏ ஃபவுண்டேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பர்ல ரொம்ப குரூஷியல் அடிக்குவேட்டா பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எப்படி இருக்கும் உங்க பேப்பர்லனா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பல்சரி அதுக்கப்புறம் வந்து ரிமைனிங் மொத்தம் ஆறு கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பல்சரி ரிமைனிங் அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த அஞ்சுல நீங்க நாலு எழுதுற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலா அப்படிதான் உங்க ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கும் ஸோ ஆறு கொஸ்டின் இருக்கும் அப்போ ஓவராலா பிளான் பண்ணிக்கோங்க நான் எழுத போற கொஸ்டினுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கணும்னு அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே அடிக்குவேட் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா ஒரு சம் ஆன்சர் வரலையேன்னு தளர்ந்து போயிடாதீங்க ஓகேவா சம்டைம்ஸ் சைக்கலாஜிக்கலா டெஸ்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு முதல் கொஸ்டின் டஃபா இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப டஃபா இருக்கும் தேர்ட்ல இருந்து போக போக ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே நிறைய everything will come and fall into your pocket so okay all the very best so hopefully the video useful on the number thank you so much in my nari videos would meet panla